అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెలు కానీ ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళు చూసుకుంటున్న ఈ తరుణంలో పది మందికి మంచి చేయాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మరి మదర్ తెలిసా దివ్యాంగుల సంక్షేమ సంస్థ వారు చేపట్టిన ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిజంగా నా మనసుని కదిలించింది కాబట్టి వీరందరికీ మా నా వల్ల ఆయన సహాయం ఏదైనా చేయాలని మరి నేను కూడా అక్కడికి రావటం జరిగింది అండ్ నన్ను గెస్ట్ గా అక్కడికి పిలిచినందుకు ముందుగా అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అన్ని బాగుండి అవయవాలు మెంటల్ గా అంటే మానసిక వైకల్యంతో ఉన్న వాళ్లే మనం ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది చూస్తున్నాం వాళ్ళకి ఎంతసేపు కక్షలు కార్పణ్యాలు మోసాలు ఇవే తెలుస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మీరు మనం చాలా సంతోషంగా ఉన్నట్టు భగవంతుడు మనకి ఒక అవయం తక్కువ ఇచ్చాడనో లేదా సరిగ్గా ఇవ్వలేదో అని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రత్యేక ప్రతిభావంతులు చాలా మంది ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ స్థాయిలో అన్ని రంగాల్లో కూడా సంస్ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రతిభని చాటుకొని ఈరోజు మీలాంటి వాళ్ళకి మాలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు మీరు ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి కానీ మనకి ఏదో తక్కువైందన్న బాధ మాత్రం ఎప్పుడు పడద్దండి ఎందుకంటే ఈరోజు అవయవ లోపం కానీ లేదా ప్రతిభావంతుల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటారు సో వాటి వల్ల ఏదో నష్టం జరిగిపోయిందని మీరు అనుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఈరోజు మీకోసం ప్రభుత్వాలు లోన్స్ కానీ మీకు స్పెషల్ గా జాబ్స్ కి రిజర్వేషన్ చేసి కేటాయించడం కానీ అలాగే మీ బ్రతుకు తెరవ కోసం మీకు పెన్షన్స్ ఇవ్వటం కానీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి వాటిని మీరు సక్రమంగా యూజ్ చేసుకొని మరి మీ యొక్క లైఫ్ ని మీరు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని దానికి ముందుకు మీరు వెళ్ళగలిగితే మాత్రం అందరితో సమానంగా మీరు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అండ్ ముఖ్యంగా ఈరోజు మదర్ తెలిసా ప్రత్యేక ప్రతిభావంతుల సంస్థని నేను ఎందుకు ఈరోజు వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తున్నాను అంటే నేను నమ్మేది ఎప్పుడు ఒకటే ప్రార్థించే చేతుల కన్నా సహాయం చేసే చేతులు గొప్పవి అని మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంట్లో మనమే అంతా దాచిపెట్టుకోకుండా మన వల్ల అయింది ఒకరికా ఇద్దరికా ముగ్గురికా అనేది మన వల్ల అయిన దాన్ని మనం పది మందికి హెల్ప్ చేయగలిగితే అది ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఆ లాభం పొందిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక పది మందికి హెల్ప్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో లేదా వెనక భూములు కొని పెట్టుకోవటం వల్ల ఏవి మనం పోయేటప్పుడు రావు వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం తీసుకురాలేదు వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఏం తీసుకుపోము మనతో వచ్చేది పేరు ప్రతిష్ట మనం ఎంత మందికి ఉపయోగపడ్డాం అదే అంటారు ఎన్నేళ్లు బతికామని కాదు ఎలా బ్రతికామని రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పింది ఎప్పుడు జగన్ గారు చెప్తారు సో అది మేము ఫాలో అవుతాం ఎన్నేళ్లు బ్రతికామని కాదు ఎలా బ్రతికామని సో మీ అందరికీ నా వల్ల అయిన చిన్న సహాయం చేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మదర్ తెరిసా సంస్థకి అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మదర్ తెరిసా అనేది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మన దేశం కాదు మన కులం కాదు మన మతం కాదు ఒక మహిళగా ఉండి ప్రతి బిడ్డని తన సొంత బిడ్డలాగా చూసుకొని ప్రేమను అందించడంలో అంతకన్నా గొప్ప వాళ్ళు లేరు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఆవిడ్ని మదర్ తెరిసా అని పిలుస్తారు ఆమె పేరు తెరిసా అయినా అందరూ మదర్ గా ఆవిడ్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళనైనా కూడా తన సొంత బిడ్డలాగా ఎంత ప్రేమగా ఆమె సేవలు చేసిన విధానానికి అందరూ కూడా ఫిదా అయిపోయారు సో అలాంటి మదర్ తెరిసా నేను కూడా ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని రోజా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టి సో నా వల్ల అయినా చిన్న చిన్న సహాయాలు నేను సంపాదించిన సంపాదనలో చేస్తూ వచ్చాను సో అలా మీకు ఈరోజు చేసుకునే అవకాశం వీళ్ళు ఇవ్వటం నాకు నిజంగా సంతోషంగా ఉంది అండ్ ఈరోజు ఈ యొక్క వేదిక నుంచి ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా నేను అడిగేది ఒకటే ఏదైతే మీరు వికలాంగుల కోసం ప్రభుత్వాలు కేటాయించారో ఆ పోస్టులని వెంటనే భర్తీ చేయాలి ఆ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు భర్తీ చేయకుండా పెట్టి వారికి అన్యాయం చేయొద్దండి వెంటనే భర్తీ చేయమని కోరుకుంటున్నాను అలాగే వాళ్ళకి ఇచ్చే లోన్స్ ఏవైతే వాళ్ళు ఏదైనా ఆర్థికంగా ఎదగటానికి ఉపయోగించుకునే విధంగా ఇచ్చే లోన్స్ ని పార్టీలను చూసి కాకుండా పార్టీలకు అతీతంగా వారికి సహాయం చేసి వారి జీవితంలో వాళ్ళు ఆర్థికంగా స్థిరపడే విధంగా ఈ ప్రభుత్వాలు మరి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటూ అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వంలో నాకు నచ్చనేది ఒకటే ఒకటి ఈరోజు అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం వికలాంగులకి పర్సంటేజ్ ప్రకారం పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు అది చాలా బాధాకరమైనది 
ఎందుకంటే వికలాంగులకి ముందు పెన్షన్ లేని సమయంలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పెన్షన్ ఇచ్చింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వికలాంగుల కంటూ సెపరేట్ గా ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేశారు కానీ ఈ రోజు ఫార్టీ పర్సెంట్ పైన ఉంటే వెయ్యి ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన ఉంటే పదహైదు వందలు అని చెప్పి ఆ డిఫరెన్స్ పెట్టి వాళ్ళల్లో వాళ్ళకే మానసిక సంఘర్షణను పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇస్తే అందరికీ కూడా ఈక్వల్ గా పదహైదు వందలు ఇవ్వాలి లేదా వెయ్యి అన్న ఇవ్వాలి అంతేగాని ఆ యొక్క పెన్షన్స్ లో కూడా ఇలా డిఫరెన్స్ చూడటం అనేది ప్రభుత్వానికి సరైన పద్ధతి కాదు అది వాళ్ళు మార్చుకుంటే బాగుంటుందని కోరుకుంటూ మరి ఈ రోజు ఐదు మండలాల నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతిభావంతులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేను రెండు మండలాలు ఏమో నా మండలాలు వచ్చినట్టున్నాయి మిగతా వాళ్ళు కాకపోయినా మీకేదైనా సహాయం నా వల్ల అవుతుంది అంటే అఫిషియల్ సైడ్ గానీ లేదా ఇలాగా మీకు ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు నన్ను ఎప్పుడైనా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అని మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పరికరాలు ఇస్తున్నారు దాంట్లో ఈ స్టిక్స్ ఎక్సలైజ్ స్టిక్స్ పాటు ట్రై సైకిల్స్ వీల్ చైర్స్ ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్స్ ముఖ్యంగా విరాళం ఇచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్స్ ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా మేడం దగ్గరికి విరాళం తీసుకునే దానికే పోయినాము కానీ మేడం మాకు దాదాపు లక్ష రూపాయలకి పైన ఇచ్చారు మేడం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మేము మీకు ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాము సో మీ అందరితో ఇలా కలవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఎలాంటి హెల్ప్ మీకు మా ద్వారా కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మా వల్ల అయిన సహాయాన్ని మీకు అందిస్తాము అలాగే ప్రభుత్వం తరఫున మీకు రావాల్సిన వాటి గురించి కూడా ఒక ప్రతిపక్ష నాయకురాలుగా ఖచ్చితంగా పోరాడుతూ మీకు అండగా నిలుస్తానని మాట ఇస్తూ అందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోయి